God morgon från Thailand. Ni vet när barnen har varit väldigt tysta väldigt länge man börjar så här. Ja ah, nej men nu har de för sig något fuffens. Jag går in till vardagsrummet äh, där borta. Har de låst dörren men jag kan liksom kika in äh, mellan springen. Äh, och då ser jag att de står och käkar på någonting. Vad öppnar jag? Alltså då har de öppnat minibaren. Nicola har köttat en Snickers. Daniel står och tuggar på någon sån här cheese crackers förpackning. Men han får inte upp den så han står bara och tuggar på förpackningen. Alltså de ser så busiga ut. Men svårt att bli arg på dem när de är så himla söta. Men ja alltså. Ja, men god morgon i alla fall. Välkomna till en ny vlogg. Vi är på väg ut och eh, ska käka frukost. Klockan är nio på morgonen. Vi har varit kvar i typ en timme. Eh, och det är vår näst sista dag i Thailand. Eller? Eh. Det är måndag idag. Vi åker hem på onsdag. Onsdag kväll åker vi hem så vi har typ tre dagar kvar. Eh, vi har bytt hotell. Vi har checkat in på Det var som. Hur uttalar man det? det och vad, vad står du och gör här? <laughs> Snälla. <laughs> Va, hur uttalar man det? Det var, det var som. Det var som fan. Det var som fan. Det var som, eh, det var som resort det här i Kaulak. Så vi bytte hotell för att eh, ja, men testa på någonting nytt under våra sista dagar här. Och vi bor i en sån himla fin liten villa med pool. Jag ska visa er hur det ser ut där ute sen. Eh, och Ja men här är vi våra sista dagar, vi solar, badar, äter massa mat, massa billig thai mat och har det riktigt nice. Hallå! Mm. Ja man måste ju be om pussan ut för den. Men eh, nu drar vi och käkar frukost och barnen börjar bli lite otåliga, de har som sagt länsat till hamnsin i baren så jag tror de är lite hungriga så vi drar. Alltså den här frukosten, den är, den får 10 av 10. Alltså det är inte ofta det finns acai bowl, vinebröd, alltså vinebröd i Thailand. Eh, men jag tackar att hon är god. Nej men alltså så sjukt bra frukost. Så vi verkligen njuter, käkar eh, och snart ska vi dra och eh, amen. Sola och bada, hänga vid poolen, hänga på stranden För att Alex och Nicola ska dra och köra thai idag Men jag kommer nog inte följa med Jag blev helt förstörd efter förra gången Alltså verkligen helt slut i kroppen Så jag tror inte att eh, jag ska köra <laughs> så hårt eh, Men jag Daniel och vi ska väl hänga här Han kommer ju sova så Jag kan till och med kan ligga och vila lite i solen Lyssna på en podd eller någonting Kids Club! <laughs> Men alltså hur gullig liten Kids Club. Som en liten camp. Ska vi gå in en sväng? Är det Daniel och storlek också? Ja, Daniel och storlek får också vara där inne. Kom så går vi in. Alex har kul på Kids Club. Oj! <laughs> Och Nicola leker med alla djur, fiske. Vad är det där då? En Så nice att bara kunna sitta här. Dricka kaffe i lungor och efter lungor. Men eh, barnen är lite för små för att bli lämnade på Kids Club. De vill liksom inte... Vi försöker det, jag och Ines. Alltså vi hade en sån plan, jag och Ines. Vi la våra småbarn eh, för sin nä och sen så skulle eh, Nicola och Valentina, de stora barnen då, skulle in i Kids Club där vi hade bokat in en eh, 
en barnvakt eftersom att de är under fyra så var de tvungna att ha en barnvakt där och så skulle vi liksom chilla den här eh, tiden för eh, Alex och Daniel var iväg och tränade då. Vi bara satt och ner allt. Vi fixade den här barnvakten på Kids Club och sen när vi ska gå, alltså båda barnen bara Wow, vi får inte gå. Och sen dess så blev de typ rädda för Kids Club. Så de ville liksom inte vara där. Men ja, det kommer komma en dag då man faktiskt kan lämna dem en liten stund här och de kan tycka att det är jättekul. Men alltså den så sitter jag här och dricker mitt morgonkaffe och tittar på när barnen är här. Nu ska jag visa er vår fantastiska poolterrass. Alltså havet. Jag får lite Maldiverna känsla här faktiskt. Jag vet inte vad det är men det känns lite som Maldiverna. Här har vi solstolar. Så går jag ner här bara. Så ska ni få se. Här har ni hela huset. Där är morgonens brottsplats <går> med minibaren. Nej men alltså det är så fint och det är liksom rosa marmor i poolen. Alltså så så fint. Och här har vi det bra hörni. Nikola! Släpp in mig! Alltså! Alltså dessa barn. Wanna move my feet Okej, okay, Alex och Nicola är tillbaka och de har köpt med sig mat, lunch. Vad kostar det här? 400 baht bredvid tajboxningsstället. Bästa. 400 baht för allt det här. Allt. Det är alltså typ 120 kronor. Mm. Och det ser jävligt gott ut. Jag tog pad thai som vanligt. Stekt ris till barnen och Alex, ja jag vet inte vad du har tagit. Men jag vill ha... Vad med till Stratchers? Vad mer har du köpt? Jag köpte ett linne. Vad då för linne? Det var jättefint. Nej, jag bara fick... Nej, Alex, vad har du köpt? Vad? Sådär. Jättefint. När ska du ha på dig det här? Aldrig. Men jag tänkte supporta. Hon gav good price. Good price. For you, price on. For you. Also, patayen var så god. Stekta riset också jättegott. Also, det är verkligen på såna här ställen man ska köpa thaimat. Also, billig thaimat från gatuköp. Det är det bästa. Så man får måla tummarna för att man inte blir matgiftad. Man har ju blivit det några gånger i Thailand. Varje gång vi har varit i Thailand har vi blivit det. Alex med den här gången, men jag har inte blivit det den här gången. Jag har klarat mig, peppar, peppar. Men eh, jag återkommer efter detta. Nu är vi på väg till stranden för en liten picknick som hotellet ville bjuda oss på. En liten eftermiddags picknick. Picknick! timmes massage efter picknicken. Vi tänkte att okej, okay, men den här gången vi försöker att ta en massage när barnen är med. För det fanns liksom en massa leksaker innan vi leker med det. Um, det var ingen succé, om man säger så. Och barnen skulle ju självklart bara gå på mig. Så Alex låg där och bara... Och jag satt och bara... För, eller låg och försökte liksom distrahera med Greta Gris på telefonen eller vad. I alla fall, nu ska vi iväg och käka middag på ett ställe som... Men jättemånga av mina följare tipsade oss om när, de, när jag berättade att vi skulle till, till eh, Kaolack eh, och till, eh, vi bodde ju på 
JW Marriott innan eh, och eh, ja, men det ligger väldigt nära det hotellet. Så uh, ja, nu ska vi dit och det blir såklart tajma. Alltså kan inte på något, kan inte på något. Glada familjen. Alltså kaoset med barn, höll på att glömma paddan men den är med för guds skull. Dag och jag är faktiskt på väg till spat för jag ska ta en massage. Jag har bara tagit så här massage på så här billiga ställen här. Men jag tänkte passa på här nu på hotellet för de ser ut att ha ett väldigt, väldigt fint spa. Så jag ville bara testa det och eh, ärligt talat på att få en timme för mig själv. är inte det här spa. Så, så, så fint. Och det var en helt fantastisk massage. Men nu är SVS där Alex hade kris här med barnen. Så jag måste tagga mom duty. Men jag tänker att vi avslutar vloggen. Det blev ingen gravid uppdatering i den här vloggen. Men det har inte hänt så mycket sen förra veckan. Så jag tänker att vi får ta en liten uppdatering längre fram. Vi har ju rutin ultraljudet nu när vi kommer hem. Vi åker hem från Thailand imorgon. Och så har vi rutin ultraljudet eh, ja, men nästa vecka. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Jag kommer verkligen så här <laughs> försöka att inte smyg titta eh, och se könet. Eh, men det ska bli jättekul att få se bebisen igen. Jag känner ju bebisen sparka här inne hela tiden. Så eh, jag hoppas att han eller hon var bra där inne. Men eh, tack för att ni tittar. Vi ses i nästa vlogg hemma i Kalla 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 Sverige igen. Puss och kram.